हेलो गाइस तो कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो आप देख रहे हैं अपना चैनल ए स्टडी तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए साइंस की क्लास जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड ग्रेविटेशन चैप्टर बल और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ये बल और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के पार्ट टू है इससे पहले हमने पार्ट वन करवा रखे हैं जिसमें कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं पूरा डिटेल क्लास करवाए हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप लोग क्या कर रहे हो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देखिए या स्क्रीन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हो या प्लेलिस्ट भी बना रखे तो आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा पार्ट टू में आप लोग को टॉप पंद्रह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं साथ ही साथ आपको नोमेरिकल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है तो आप इसे देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा ठीक ना तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा ऑप्शन ए शून्य ऑप्शन बी तथावत ऑप्शन सी अधिक और ऑप्शन डी है कम एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा ठीक ना एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है तो उतरते समय लिफ्ट की जो रस्सी है अगर टूट जाती है तो व्यक्ति का जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लिफ्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे मैंने पार्ट वन में पूरा डिटेल में करवा दिया लिफ्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो आप अगर अभी अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर एम के जी है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा ऑप्शन ए वन बाई एम एम के जी ऑप्शन बी है एम बाई सिक्स के जी ऑप्शन सी एम बाई टू के जी और ऑप्शन डी एम बाई एट के जी दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम बाई सिक्स के जी यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर एम के जी है तो चंद्रमा पर उसका जो भार होगा वो एम बाई सिक्स के जी होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे तीन नंबर और तीन नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है ऑप्शन ए शून्य ऑप्शन बी अनंत ऑप्शन सी अन्य स्थानों के बराबर और ऑप्शन डी नन मतलब इनमें से कोई नहीं तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है ठीक है ना तो आप इसे याद रखिएगा अगला क्वेश्चन लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति सॉरी एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहे हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा ऑप्शन बी घट जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी नन मतलब इनमें से कोई नहीं चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगा एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहे हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपवर्तित रहेगा अगला क्वेश्चन पांच नंबर और पांच नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल क्वेश्चन बोला है कि बल का ऐसा मात्र क्या है ऑप्शन ए जूल ऑप्शन बी ए न्यूटन ऑप्शन सी ए कुलम और ऑप्शन डी ए नन मतलब इनमें से कोई नहीं है पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन बल का जो ऐसा ही मात्र है वो क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा तो आप इसे याद रखेगा अगला क्वेश्चन छह नंबर है और छह नंबर सवाल कह रहा है कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं ऑप्शन ए दस के पावर दो डाइन ऑप्शन बी ए दस के पावर नौ डाइन ऑप्शन सी ए दस के पावर चार डाइन और ऑप्शन डी ए दस के पावर पाँच डाइन छः का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दस के पावर पाँच डाइन एक न्यूटन बराबर दस के पावर पाँच डाइन होते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं सात नंबर और सात नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ये है नोमेरिकल अभी नोमेरिकल को अच्छे ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बंदे क्या होते हैं नोमेरिकल में फंस जाते हैं उनको थोड़ा सा भी नोमेरिकल समझ में नहीं आता है तो अभी हम ऐसा समझा देंगे कि उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो नोमेरिकल जब भी बनाते हो ना आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहां पर क्या क्या चीज दे दिया गया है सबसे पहले जो जो चीज दे दिया जाता है उसको पहले आप लोग लिख लीजिए फिर आप लोग नोमेरिकल बनाइए बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को बनाने के लिए नोमेरिकल तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बोला है कि बारह न्यूटन का बल चार मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक ना चार मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तो दस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल है मतलब आप लोग से
उसके बाद जो आप लोग को दे दिया गया है तुरंत दे दिया गया मतलब ए आप लोग को दे दिया गया कितना चार मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लोग को दे दिया है अब याद रखिएगा हम जब पार्ट वन पढ़ाए थे तो उसमें आप लोग को पार्ट वन में क्या पढ़ाए थे फार्मूला पढ़ाए थे कि आप लोग को जब फार्मूला रहता है तो एफ इन बराबर क्या होता है एम इन टू ए होता है ना तो यही पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि कोई दो चीज दे दिया जाता है और तीसरा चीज अगर नहीं होता है तो उसी को आप लोग को निकालना होता है तो यहां पर आप लोग को देख दीजिए एफ दे दिया गया है ए दे दिया गया है लेकिन एम नहीं दिया गया तो आप लोग को सबसे पहले एम निकालना होगा इसमें एम निकालने के बाद फिर हम आप लोग को आगे बताएंगे क्योंकि यहां पर आप लोग को बल दे दिया गया है तुरंत दे दिया गया लेकिन दरमान नहीं दिया गया तो सबसे पहले चलिए हम लोग दरमान निकाल लेते हैं यहां तक जो भी बंदे नोट करना है तो नोट कर लीजिए चलिए हम लोग दरमान निकालते हैं तो एफ बराबर क्या होता है एम इन एक फार्मूला होता है बल बराबर होता है दरमान गुण तुरंत तो एम बराबर क्या हो जाएगा तीन के जी हो जाएगा एम बराबर क्या हो जाएगा तीन के जी हो जाएगा तो एम जो आप लोग को क्या निकल गया तीन के जी निकल गया अब देखिए यहां पर आप लोग को एम निकल चुका है और यहां पर आप लोग को क्या दे दिया गया है तुरंत दे दिया गया है ठीक है ना दस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोग को क्या यहां पर दे दिया गया है तुरंत दे दिया गया है तो आप लोग को बल निकालना हो तो बल आप लोग आसानी से निकाल लोगे तो चले बल का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं यहां तक जल्दी से आप लोग नोट कर लो तो बल का जो फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है एम इन होता है बल बराबर होता है मास गुने दरमान अब मास हम लोग निकाले थे तो कितना आ गया था तीन के आ गया था और आप लोग को जो यहाँ पर तुरंत दे दिया गया वो दस दिया है तो जब आप तीन में दस से गुना करोगे तीन नहीं के क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा और ये बल है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा तो देखिए तीस न्यूटन कौन सा ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा तो यही क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा ठीक ना अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का लिए कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हैं इसे हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक पेज पर या आप हमें इंस्टा पर पूछ सकते हो तीनों जगह हम इसे क्वेश्चन को बता देंगे अगर आप हमें मैसेज करके पूछते हो तो चलिए आगे हम बात करते हैं आठ नंबर सवाल आठ नंबर सवाल करें कि एक वस्तु का भार अधिकतम होता है ऑप्शन ए वायु में ऑप्शन बी ए जल में ऑप्शन सी हिली में और ऑप्शन डी है निर्वात में आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु में एक वस्तु का भार अधिकतम होता है वायु में ठीक ना आप इसे याद रखेगा अगला क्वेश्चन नौ नंबर देखते हैं नौ नंबर सवाल कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन ए बल के व्युतक्रमानुपाति होती है ऑप्शन ये बल के अनुक्रमानुपाति होती है ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होती है और ऑप्शन डी शून्य मतलब शून्य होता है नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाति होती है किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न तोरण बल की अनुक्रमानुपाति होती है अगला क्वेश्चन देखेंगे दस नंबर और दस नंबर सवाल अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन बोला कि विश्व रेखा से ध्रुव तक जाने पर जी का जो मान है बढ़ेगा कि ऑप्शन बी नियत रहेगा कि ऑप्शन सी घटता है कि ऑप्शन डी ना मतलब इनमें से कोई नहीं दस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा विश्व रेखा से ध्रुव तक जाने पर जी का जो मान है वो क्या होगा बढ़ेगा अगला क्वेश्चन ग्यारह नंबर देखेंगे और ग्यारह नंबर सवाल कह रहे हैं कि भू स्थिर उपग्रह की तल से ऊंचाई है ऑप्शन ए चौसठ सौ किलोमीटर ऑप्शन बी बारह हजार किलोमीटर ऑप्शन सी छत्तीस हजार किलोमीटर और ऑप्शन डी है बयालीस हजार चार सौ किलोमीटर ग्यारह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीस हजार किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे और 12 नंबर सवाल बहुत बहुत वीवीआई सवाल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और देखने को मिले भी हैं तो आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे सवाल में कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है ये सारे कन्फ्यूज को यहीं दूर कर देंगे क्योंकि ऐसा समझाएंगे ना कि आप लोग कभी भी नहीं फंसोगे ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आपके एग्जाम में ठीक ना तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे फिर आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करेंगे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का दरमान एवं भार क्रमशः चार के जी एवं उन्तीस दशमलव चार न्यूटन है ठीक ना तो पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उसका दरमान एवं भार होगा आप लोग को यहाँ पर देखेगा दो चीज देखने को मिला है एक देखने को मिला है दरमान और एक देखने को मिला है भार अक्सर बच्चे सोचते हैं कि दरमान और भार जो होता है सेम ही होता है अलग अलग नहीं होता है लेकिन आप लोग को बता दे दरमान अलग होता है भार अलग होता है ठीक ना तो आप लोग इसे ध्यान में रखेगा दरमान अलग होता है भार भी क्या होता है अलग अलग होता है तो आप लोग समझने की इस बात को कोशिश कीजिएगा सबसे पहले हम लोग दरमान की बात करेंगे और दरमान निकालने की इसमें कोशिश करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख लि
चौबीस उनतीस दशमलव चार न्यूटन दिया गया था तो अभी हम सबसे पहले दरमान निकालने की सीखेंगे तो सबसे पहले आप लोग दरमान निकालने की कोशिश कीजिए देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का दरमान चार के जी है तो पूछ रहा है चंद्रमा पर इसका दरमान क्या होगा जब आप लोग को दरमान निकालने के लिए बोला जाए ना तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेगा कि जब भी आप लोग को दरमान निकालने के लिए बोले तो दरमान जो होता है वो क्या होता है हर जगह पर समान होता है मतलब कि जितना पृथ्वी पर दरमान होगा उतना ही दरमान कितना होगा चंद्रमा पर होगा तो हम कह सकते हैं कि दरमान जो है वो चेंज नहीं होता है दरमान जो है वो क्या होगा चेंज नहीं होगा अगर दरमान चार के जी है तो ये चंद्रमा पर क्या हो जाएगा चार ही के जी रहेगा ये चेंज नहीं होगा उतना ही है अगर चंद्रमा पर दरमान अगर दस के जी है तो चंद्रमा पर सॉरी पृथ्वी पर अगर दरमान दस के जी है तो चंद्रमा पर भी ये क्या हो जाएगा दस के जी अगर पृथ्वी पर पाँच एक पाँच के जी अगर दरमान है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा पाँच के जी ठीक है तो आप इस बात को याद रखिएगा कि दरमान है जो कि कभी चेंज नहीं होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का दरमान बीस के है तो चंद्रमा पर उसका दरमान क्या होगा तो बीस के होगा चेंज नहीं होगा तो दरमान चेंज नहीं होता दरमान जो है हर जगह पर समान ही होता है तो आप इसे याद रख लीजिए माइंड में सेट कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए इस बात को अब चलिए हम लोग भार की बात करते हैं तो भार जो होता है वो चेंज होता है अगर पृथ्वी पर अगर इतना भार है तो ये चंद्रमा पर जाने के बाद ये भार क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा या कुछ भी होगा ठीक ना मतलब कि भार जो है चंद्रमा पर आने के बाद जरूर बदल जाएगा ठीक ना तो अभी चलिए अगर आप लोग को पृथ्वी पर अगर इतना भार दे दिया गया और बोले कि चंद्रमा पर भार क्या होगा तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है जो आप लोगों को पृथ्वी पर भार दिया जाता है उसमें आप लोग को एक बटा छः से गुना कर देना होता है एक बटा छः से जब आप गुना कर दोगे तो ये चंद्रमा का भार हो जाएगा जब इसको आपको काटोगे तो फोर हो जाएगा न्यूटन ठीक ना तो ये जो भार निकला ये किसका निकला फोर न्यूटन ये चंद्रमा पर निकला ये क्या कहाँ पर निकला चंद्रमा पर यह भार निकला ठीक ना तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आप लोग समझ गया होंगे कि भार कैसे निकालते हैं अगर आप लोग को भार निकालने के लिए बोले कि पृथ्वी पर इत... इतना भार दिया गया तो चंद्रमा पर भार क्या होगा तो भार जैसे ही निकालने के लिए बोले तो एक बटा छः से आप लोग गुना कर दीजिएगा अगर आप लोग से पूछा जाए कि दरमान क्या होगा तो दरमान चेंज नहीं होता है जितना आपको लिखा मिले वही आपको आंसर हो जाएगा उतना ही दरमान क्या होगा चंद्रमा पर भी होगा तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे और ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा मुझे लगता है और पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा इनसे रिलेटेड ठीक ना अगर अब अब भी दिक्कत है ना तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन को बात करते हैं अगला क्वेश्चन भी नोमेडिकल है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री जिसका दरमान 50 के जी है तो पृथ्वी से बाहर आए आता है तो उसका भार जो है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को जो आप लोग को दरमान दे दिया गया एम दे दिया गया वो दे दिया गया पचास के ठीक ना और जो पृथ्वी से जब हम बाहर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है जी हो जाता है ना तो जी हो जाता है तो बोलता है कि तो उसका भार जो है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा तो जी का जो मान हो जाता है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में वो शून्य हो जाता है क्या हो जाता है शून्य हो जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं जो अंतरिक्ष में व्यक्ति यात्री जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं भार निकालते हैं तो अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है उसका क्या हो जाएगा व्यक्ति का जो भार हो जाएगा व्यक्ति का जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा ना एम हो जाएगा तो एम आप लोग को कितना है पचास के तो पचास हो गया और जी आप लोग को बताएं क्या जब अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जाएगा ठीक ना तो वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है ठीक ना इस बात को आप लोग याद रख लीजिए अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होता है आप लोग इसे मन में बैठा लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए कहीं भी लिखकर आप लोग याद कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा जी का मान शून्य हो जाएगा पचास में आप जब जीरो से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो न्यूटन देखिए जीरो न्यूटन कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे चौदह नंबर चौदह नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है ऑप्शन है कोनीय संवेग ऑप्शन बी कच्छे वेग ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण और ऑप्शन डी पलायन वेग चौदह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलायन वेग हो जाएगा ठीक ना क्या हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का जो कारण है वो पलायन बेग है और पलायन बेग को पार्ट वन में पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया है एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है पलायन बेग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को वहाँ करवाया तो पार्ट वन को जरूर देख लीजिएगा आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन को और आखिरी क्वेश्चन है कि बल
लेते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदीश राशि बल है जो कि एक सदीश राशि है तो आज के टॉप पंद्रह क्वेश्चन थे जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी बंदे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब देखिए इसका जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम पर एस स्टडी सर्च कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से भी ज्वाइन हो जाना साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा बताइए वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करना मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम